todo el mundo. Gracias por venir. Um, so I'm Dr. Mena. Um, I actually am a uh, sports vision director at Optical Academy, which is based in New Jersey. And um, I also work for the Department of Education in New York City and also work with the educators in New Jersey. Uh, so every day I'm seeing teachers, educators, students uh, on an everyday basis. Okay. Uh, soy Dr. Mena, eh, trabajo en New Jersey, trabajo para eh, el Estoy eh, haciendo parte del, eh, de la visión deportiva. También trabajo con el ente de contacto en New Jersey. Mm -hmm. And the other thing that uh, it's a pleasure for me to do, I'm one of the clinical directors for Special Olympics. Um, so providing uh, glasses and sports protective wear uh, for those special needs patients. Es también un director eh, de los Olímpicos eh, eh, Especiales en New Jersey. Y es eh, para él lo que hace es que proporciona gafas y también eh, eh, gafas de deporte para los atletas eh, de Olímpicos Especiales. Okay, so let's get started here. All right, so the uh, American Optometric Association teamed up with a contact lens company and they came up with a study called the Children in Contact Study. Entonces, eh, la Asociación de Optometría Americana y también eh, la institución de lentes de contacto eh, fueron de equipo para hacer un estudio para demostrar a qué edad los eh, niños pueden usar lentes de contacto. So the study was based on when is the appropriate time to start introducing contact lenses to children. And so they were ranging from the ages of 8 to 17. En, el, en este estudio... Eh, querían hacer un estudio demostrando a qué edad es apropiado poner lentes de contacto o adaptar lentes de contacto de niños. Los niños en este estudio eh, tenían entre 8 y 17 años. The majority of the doctors that responded, which was about 575 of them, said that the appropriate age was anywhere between the ages of 10 to 12. Eh, hicieron como un survey a 575 médicos y optómetras y contestaron eh, que estaba apropiado entre, empezando a entre 10 y 12 años de edad. And if you notice that less than 8 years old was less than 12%. Y si pueden ver donde dice oh, menos que 8 años, en menos que 8 años, eso representa menos que 12%. So, in the previous one, you noticed that the appropriate age for 10 to 12 year olds, is that 50% of them said that they would introduce it. But here are the real results. Out of the 10 to 12 year olds, only 7% of them actually wore contact lenses. Entre, en los niños que tienen entre 10 y 12 años, solamente 7% de ellos usan lentes de contacto actualmente. And a majority of them were older than 18, as you can see, about 59%. The picture on the left-hand side is actually one of my patients. He's actually eight years old, putting on a contact lens. Y eh, la mayoría de las personas que usaban lentes de contacto tenían más que 18 años. Ahí pueden ver 59%. La, fo la foto acá a la izquierda es uno de mis pacientes que se está colocando un lente de contacto y él tiene ocho años. So, for again, for the 12-year-old age group, majority of them, 71% of the time, they wore glasses only, and then contact lenses was considered as their secondary. And as you got older, it switched over to contact lenses. Entonces, para eh, esas edades, pueden ver que entre 10 y 12 años, la mayoría, o sea, 70%, 70 de los pacientes estaban usando gafas, y a medida que, que crezcan, Um, después de 15, 17 años, la mayoría de los pacientes usan lentes de contacto. Uh, pero antes es como más una opción secundaria. So as doctors, we always have challenges to get children in contact lenses. And um, some, of, some of the optometrists are afraid, or maybe not afraid, but they are a little shy when it comes to giving a child the contact lens. A veces tenemos como optómetras desafíos de, de adaptar lentes de contacto en niños. A veces puede ser por miedo o no 
eh, de un optómetra que es más tímido, digamos, de poner un lente de contacto en un niño. However, more than 50% of the time, the patient, I mean, the patient's parent is asking the doctor, when is the appropriate time for my child to wear contact lenses? Y normalmente es el, el padre que está iniciando la conversación cuando es apropiado empezar a usar lente de contacto en mi hijo. So the biggest takeaway from this whole topic today is there is no when it comes to contact lenses. I, I missed that. What did you say? There is no what? Oh, uh, the biggest takeaway in, in today's lecture is that there is no age limit when it comes to contact lenses. La, la más grande cosa que podemos aprender de este estudio es que no hay un límite de edad para usar lente de contacto en niños. A lot of times doctors don't give contact lenses to children because they're worried about eye infections. And, oh, good. Go ahead. Go ahead. And um, for eight to, tw eight to 12 year olds, there was only about 97 events per every 10,000 cases. So it's very, very minimal when it comes to an eye, an eye infection. La razón principal por la cual los optómetras no quieren adaptar lentes de contacto en niños es por miedo de, de desarrollar una infección ocular. Pero podemos ver que eh, eso ocurrió solamente 97 veces por 10,000. Entonces, es, no sucede muy, muy, no es una cosa muy común, más raro. Another time we're a little shy on giving kids contact lenses is because we're always worried about price. And so for annual costs, if you're buying a daily disposable, which is the healthiest option to give to a child, um, costs anywhere between $1 to $2 a day, which is less healthy. And otra razón por la cual podemos tener miedo de, de recomendar lentes de contacto en niños es por el precio. Eh, el tipo, la modalidad de lente de contacto recomendado para niños es normalmente desechables al día. Y esos pueden costar como uno a dos dólares americanos por día eh, para un niño. So the, the three biggest criteria when it comes to giving contact lenses is one, the parent has to be on board or they need to be the one saying, yes, they can allow my child to wear contact lenses. But really, in my opinion, it's really if the child is motivated enough. Because if the child wants to wear contact lenses, then they're going to try their best to put it in. However, if they are not interested in contact lenses, but the parent wants them to wear contact lenses, it's not really going to work. Sí, es importante que los papás sean de acuerdos para que el, el, el hijo pueda usar lente de contacto, pero la cosa más importante para el doctor Mena es que el, el niño sea motivado, que tiene la motivación de ponerse un lente de contacto, porque es él que se lo tiene que poner, es él que se lo tiene que colocar. Y si no tiene este, esa motivación, eh, no lo va a hacer. O no, no lo va a intentar hacer. So this was a part of the study that we were doing before and um, just what was considered very important to them. And um, just the biggest one that I found interesting was gender all the way on the bottom. They said only 5% of the time said it was very important. But usually when it comes to children, more girls are fit with contact lenses more than boys. Entonces podemos ver el sumario del, del estudio que, que hicieron y se puede ver que abajo donde dice el género es sola, eh, la mayoría de los, los optómetras dijeron que no fue importante. Solamente 5% dijeron que, que era importante. Pero la mayoría de los niños que, que están adaptados en lente de contacto son, son niñas, son féminas. Mm -hmm. So what are the reasons why children should be in contact lenses more so than glasses? Well, children are always in gym class. They have hobbies, sports, they're ballerinas. Um, they perform on stage. And sometimes they lose their glasses um, very often, or um, they like to ride bikes, you know, and, and sometimes if it's raining outside, it fogs up their lenses. So we uh, in contact. Entonces, ¿por qué es importante o por qué queremos adaptar lentes de contacto de niños? Eh, los niños son muy activos, hacen muchos deportes, 
eh, bailan, hacen performances, hacen, eh, quieren montar en bicicleta, quieren hacer actividades y con frecuencia van a perder sus gafas, muy frecuentemente. Entonces, es... Es, sería una buena idea de adaptar, de poder adaptar lentes de contacto en niños. Uh, also, since I do work in the school district, so I'm actually inside the schools of both New York City and also New Jersey, and bullying still happens to this day in 2020, where children get made fun of for wearing glasses, um, and sometimes it, it doesn't give them the self-confidence that they need, so it's a, a boost to them when they're in contact more than glasses. Um, el doctor Mena también trabaja en el distrito de, de, de escuelas, trabaja en el, escuelas en Nueva York y también en New Jersey y ahí eh, hay un problema todavía de bullying donde los niños, eh, la gente a, se ríen de los niños porque to, tienen gafas eh, y entonces eso eh, de ponerlos en lente de contacto también puede aumentar su confianza. Mm -hmm. Uh, the other, the other reason for kids to be in contact lenses is, is because now the biggest trend is about myopia control to try to slow down the progression of, of the child's nearsightedness. And those are usually done through contact lenses, whether it be a soft multifocal distance contact lens or it's going to be a um, ortho K lens. Otra eh, razón muy importante y muy moderna hoy de poner eh, niños en lentes de contacto es por el control o el manejo de la miopía. Eh, los niños eh, pueden usar eh, lentes de contacto como la ortokeratología o también lentes blandos multifocales para frenar la progresión de la miopía. Y hoy en día eso es más y más popular. Entonces, esa es otra razón muy importante de querer adaptar niños en lentes de contacto. Uh, all four of those pictures are, are my patients. Three of them are eight and under. Eh, pueden ver ahí cuatro fotos. Todos son mis pacientes o el, los pacientes del doctor Mena y eh, tres de ellos tienen menos que ocho años. So when do we start prescribing contact lenses? Yeah, for, oh. Can you hear me? Yeah. yeah. Um, so when do we start lenses for children. So a lot of times people don't prescribe minus a quarter in someone's glasses or contact lenses because it's a very mild prescription. But a big factor for, for children is sports. And if they're a baseball player or they play lacrosse, a minus a quarter makes a huge difference for them when it comes to maybe a night game. It just helps them with their perception of the seams of the baseball. And it doesn't have to mean that they wear it all the time, but they wear it specifically for their sport. Entonces, cuando empezamos a prescribir lentes de contacto para niños? Uh, normalmente, cuando un niño tiene menos 0.25, no, no, no le damos la prescripción ni en gafas ni en lentes de contacto. Pero en un niño, pues, tal vez sería bueno darle eh, hasta menos 0.25 porque a veces los niños juegan deporte como dijimos y a veces van a jugar de noche y necesitan ex, esa extra visión eh, de 0.25 eh, aunque sea muy chiquito como prescripción eh, eso puede ayudar mucho por, por ejemplo los niños que juegan béisbol otros deportes en la noche Eso puede ayudar mucho. Also, another time is a lot of times doctors will um, minimize or mask the astigmatism in a patient. So I just wanted to show them the representation, more so for, for an athlete. So on the left-hand side is if you were to correct it with a minus 75 of astigmatism contact lenses versus one without it, you can see that the right-hand picture is just a little bit blurrier. To the everyday individual, it's not a big deal, but for the athlete, that's very crucial. A veces, eh, como optometras, lo que hacemos es que ignoramos men, eh, cuando hay menos 0.75 de cilindro. Y esas fotos muestran la diferencia si lo corregimos a la, a la derecha y si no lo corregimos a la izquierda. Y eso puede hacer una diferencia, no solamente para un niño, pero también para un atleta, por ejemplo. 
So there was a study uh, called the Quality of Life Study, and it was from children eight to 11 years old. And the biggest takeaway from the study was that they had an increased quality of life. So that they had overall experienced life better, their appearance, their, just their motivation to things um, because of contact lenses. Entonces, otro, otro estudio muy importante que hicieron en los niños de 8 a 11 años fue el, el estudio de calidad de vida. Y eso está para medir la calidad de vida de los niños que usan lentes de contacto. Y demostraron que los niños que usaban lentes de contacto que tenían una calidad de vida superior a los que no usaban por eh, apariencia física, eh, por deportes, por confianza, motivación en general para todo. Also, there was another study besides the quality of life was called the Achieve study and similar where they, had, they scored higher on self-perception and um, the study also suggested that parents are more likely to invest in a higher cost lens, so let's say a daily contact lens, if they notice that it's going to provide a health benefit to their child. Había otro estudio que se llama eh, Achieve uh, Study en que mostraron que eh, la percepción de sí mismo estaba mejor o superior en los niños que usaban lente de contacto que los que no usaban lente de contacto y que los papás o los padres son más dispuestos a pagar para un lente desechable al día si saben que eso tiene eh, eh, ventajas eh, en la, la, el sal, o la salud de sus, de sus hijos. One more study. Um, which was called the CLIP study, which stands for the Contact Lens and Pediatric Study. And the takeaway was that a lot of times when we give a child the contact lens, we think that it's going to take away a lot of chair time because they're not going to be able to put it on quickly and whatnot. So the studies pretty much suggested that it only takes an extra few minutes of additional chair time when you're, in, you're showing them the insertion and removal from the ages of 8 to 12. Otro estudio importante es el estudio CLIP, que es eh, lente de contacto en pediatras, eh, y mostró que eh, no to toma más tiempo adaptar niños en lente de contacto que en adultos, que eso es solamente unos minutos más para, para enseñar a un niño cómo poner un lente de contacto. So uh, the study from the AOA again um, asked what was the most important factor for putting a child into contact lens. So I was happy to see that because of the daily disposable outlet, they were more likely to put the child in a contact lens. But what I found sad in my opinion was that for sports, only 10%. And again, children are always in gym class. They're going to be playing sports, and they need to be outdoors to try to minimize myopia. Otra vez el estudio del eh, AOA de la Asociación Optométrica de, de los Estados Unidos eh, mostró que uno de los factores más grandes de por qué queremos adaptar lentes de contacto en niños fue porque tenemos la opción de adaptarles en desechables al día. Y eso es muy bueno porque es una opción muy saludable para los niños. Y eh, lo que no le gustó al doctor Mena, porque trabaja mucho con pacientes en deportes, es que una de las razones por qué que no tenía mucho, eh, mucha influencia en adaptar niños fue por los deportes. Uh, so for the daily market, it came out in the early 90s, but as you can see here in the slide, that the United States is far less, so hopefully in South America it's a little bit more, but I just wanted to show you how it looked in the European and Asian market, that more than 80% of the time in Asia, they're prescribing a daily contact lens as opposed to here in the United States. En los Estados Unidos, solamente 44% de las personas son, están prescribiendo lentes desechables al día, pero en Asia son más que 90%. So, for children, we always have to be doing everything pro appropriately. And we just need to make sure that we let them know that not to sleep in their contact lenses, if they have any redness to the eyes, to take off their contact lenses. Uh, never use water or saliva um, to clean your lenses and um, 
and make sure you get your annual eye exam yearly. Eso es importante eh, para mí, no solamente para los niños, sino para todos. Pero eh, hay que mostrar a los niños cómo cuidar eh, eh, los lentes de contacto muy bien. Entonces, no pueden dormir con los lentes, no deberían lavarlos con saliva o con agua eh, normal. Eh, también, eh, si el ojo es rojo, hay que quitar el lente inmediatamente y cosas así. Entonces, es muy importante enseñar a los niños eh, las cosas importantes y, y los pasos para seguir para cuidar sus lentes de contacto. También tienen que regresar cada año para una cita anual. So again, we're always worried about eye infections. So as you notice, the older they get, the more infections that they're getting. So um, when you're a child at an early age, starting at six to eight years old, they're going to listen to their more if you take your contact lenses off before you want to sleep, as opposed to someone who's in their teenage years, the parent is going to say, hey, did you take your contacts? And they're just going to be like, yeah, whatever, I don't care. Um, so if you start early at a young age, they'll have better habits as they get older. Es muy importante eh, empezar desde una edad eh, menos, porque si empezamos con eh, buenas habitudes, eh, como más temprano, vamos a tener menos riesgo de desarrollar una infección. Podemos ver en ese gráfico que las personas que tienen más infecciones en los ojos son personas de mayor edad. En, eh, acá podemos ver los niños entre 18 y 25 años y eh, podemos ver mucho menos infecciones en los niños de entre 8 a 12 años. So this is just something that I would give to the parents and also the child um, for them to, that I explained everything, to, they understand what they need to do with their contact lenses, when they should be taking them off. And I have um, the parents sign it and also the teenager to sign it. And that's just something that I do in the office. Not everybody does it, but it's just something that, that you can put in the chart. Eso es algo que hago en mi oficina. Eh, les doy eh, información, lo firman para eh, que estén seguros que entienden eh, la, las reglas que tienen que seguir eh, para mantener una buena salud ocular. So, just some, some tips for when it comes to children. Um, I always make sure that when they have contact lenses, they always need a backup pair of glasses. Just because the child is not going to be in contact lenses all, all the time, they need their eyes to breathe a little bit, or if they happen to get an eye problem, they should have a pair of glasses. Otra cosa importante que hago en mi oficina eh, con los niños y es que si usan lente de contacto, que tengan siempre un par de gafas para, como alternativo para si algún día no quieren usar sus lentes, para si eh, están enfermos o eh, para, para poder cambiar. Es muy importante tener este alternativo. Uh, sometimes, this is, this is very rare, but this is just something that you can do if you like. Uh, two children at, the, at a time. And so they can learn from each other and they can see what they're doing right or doing wrong. And sometimes that will motivate, motivate them to do it. Otra cosa que, que puede funcionar bien es de poner dos niños a la vez aprendiendo a ponerse lentes de contacto. Y así se puede motivar y eh, hacerlo juntos. And the biggest thing is also as, as eye doctors, Um, usually we'll tell patients most of the time, we'll see you next year. But in children, we know that their prescription could change pretty quickly. So instead of saying, hey, come back once a year, how about you say come back every six months or maybe even three months just to make sure that their prescription is not changing and then their vision is poor when they're in school or in sport. Normalmente en las, eh, los adultos les vamos a decir de regresar cada año para un examen anual. Pero en los niños es mejor decirles de regresar cada seis meses o también puede ser cada tres, cuatro meses eh, para evitar la progresión de la miopía porque sabemos que la prescripción en niños puede cambiar mucho más rápido y para prevenir que cambie demasiado, para mantener una buena visión en la escuela es importante verlos más eh, frecuente. So this was just about contact lenses in sports. So um, every sport has a 
capacity for vision. So um, we just need to make sure that, you know, your baseball player is a little bit more important when it comes to putting contacts on versus let's say if you're playing football and you're a linebacker, it's not really that big of a deal for a linebacker the person's right in front of you. Their vision doesn't have to be that great. So it just depends on the sport. Eso eh, demuestra la, la eh, agudeza visual necesaria, buena para tener eh, en diferentes deportes. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el fútbol americano o el fútbol eh, no necesita, requiere la misma agudeza visual que una persona que está haciendo béisbol o, o sailing. Entonces eso depende del deporte. Y eso es importante también para los niños, para las actividades que quieren hacer. And then the, the, the biggest question really is always when it comes time to swimming, because um, we know that we should not be swimming in contact lenses. So always the best option is to make sure that you um, have a daily contact lens and you make sure you throw, and then the goggles are nicely tight fit so the water doesn't get in. But once you get out of the pool, you never want to take your lenses out immediately. Uh, about 20 to 30 minutes before taking off that lens because when you get into the water, the lens gets sucked onto the eye and it, it can take away the epithelium on the cornea. Entonces, eh, para nadar es muy importante de no usar lentes de contacto, pero si eh, el niño está usando lentes de contacto desechables al día, sí puede seguir nadando con sus lentes de contacto. Es importante que tenga goggles eh, para cubrir bien los ojos y que se quiten los, eh, los lentes de contacto al menos 20 a 30 minutos después de salir de la piscina. ¿Por qué? A veces cuando sale de la piscina, los lentes de contacto pueden ser super sellados al ojo y quitándolos inmediatamente puede también quitar el epitelio de la córnea. Entonces hay que quitarlos 20 a 30 minutos des después de salir de la piscina. So again, more on, on sports, but the biggest takeaway on this slide is the new um, transition lens that Acogee Oasis came out. It just helps, you know, when you're outdoors to minimize the glare and it just helps for when, when you're outdoors. And also it helps for um, blue light. And so it helps when you're on the computer screen as well. Eso fue, eh, hay un lente de contacto nuevo en el mercado que se llama AQV OS con transiciones y eso eh, es un lente que se va a oscurir eh, saliendo fuera con la activación con el V y entonces eso puede ayudar a bloquear la luz y también eh, ayudar con deportes. Eh, pero también es un, un bloqueador para la luz azul y eso puede ayudar también trabajando, por ejemplo, en la computadora. And not just that lens, but it could be any tinted contact lens um, for different sports. So if you're, let's say, baseball, you want like an amber or rose type color lens. Or if you're doing tennis, you want a blue uh, lens to help for their sport. Y eso no solo es solamente para los lentes de aquí con transiciones, sino también para cualquier lente que tiene un tinte. Tenemos, por ejemplo, con Spectrum, los lentes eh, Orion, que tienen eh, colores diferentes, tintes diferentes que podemos hacer. Eh, también el eh, Markenovi eh, Blue Light Jade, eh, que está disponible también eh, por Spectrum. Eh, y eso también puede ayudar a bloquear luz azul y otras luces para eh, mejorar eh, el contraste y eh, en, en jugar diferentes deportes. So, as we all know, myopia is becoming an epidemic around the world. And um, pretty much that the rate of myopia per year is about minus 50. Um, and the biggest changes really happen for 8 to 12 year olds. So that's why it's very important for them to be outside and for them, for us to monitor them more closely because we want to protect them long term. Entonces, la miopía es un problema alrededor del mundo. Normalmente está creciendo de cero, menos 0.50 por año. Eh, entonces, es muy importante de monitorear esos niños eh, y también de, de poder proporcionar un tratamiento para poder frenar o manejar la miopía. 
And another, another takeaway is if you ever notice any astigmatism at the 90 access, that's also a, should put up a red flag to be like, oh, we got to watch this person a little more closely. Otra cosa es que si tienen niños con un cilindro astigmatismo al eje de 90, eso significa que tal vez deberíamos eh, monitorear esos niños un poco más cerca que, que hubiéramos hecho normalmente. So there's different categories when it comes to myopia. So the higher the prescription be becomes, the more problems will ha happen in the back of the eye, just as um, you have myopic maculopathy, you have retinal detachment, glaucoma, cataracts. So every minus a quarter increase puts you at a 17% high risk of those problems. Sabes que a medida que que aumenta la miopía, también aumenta el riesgo de desarrollar eh, enfermedades de, del ojo eh, luego en la vida eh, de las personas. Por ejemplo, cataractas, glaucoma, desprendimiento de retina, eh, maculopatía. Eh, entonces, esos problemas, esos problemas van a... Uh, el riesgo de desarrollar esos problemas van a aumentar eh, con la miopía. So the graph that you see here, um, this is the black line shows that no parents have myopia. The white line or the gray line is just one parent and the dotted line means both parents have myopia. So what you notice on the bottom, the more outdoors that you're doing outside, so if you're, you're doing more than 14 hours a week, the chances of you having myopia is way less. Entonces podemos ver en este gráfico que la línea negra eh, repre representa cuando tienes dos padres con miopía. Eh, la línea gris es cuando solamente uno de los padres, eh, no disculpen, la línea eh, rota arriba es la línea que representa cuando los dos padres tienen miopía. La negra es cuando ninguno de los dos, el gris es cuando uno de los dos tiene miopía. Y pueden ver que más pasan tiempo al aire libre los niños, menos es el riesgo de, de desarrollar miopía. Entonces, más tiempo afuera al aire libre, eh, como por ejemplo, más que 14 horas, puede bajar o reducir eh, de manera significativa riesgo de desarrollar miopía. Mm -hmm. uh, on the right is just a picture of one of the daily contact lenses that I use um, for myopia management, um, if just to try to slow it down as much as possible. Eso, a la derecha una foto de los lentes de contacto que uso yo en mi práctica para frenar la progresión de la miopía. También tenemos opciones eh, con Spectrum eh, para eh, de, de lentes multifocales eh, blandos que se pueden usar para parar la progresión. So, um, this is how it looked in 2015 and 2016 according to contact lens spectrum of, of how they're using glasses versus contacts uh, for myopia management and 60% of them they soft lens and 40% of them say they use ortho K. Eso es eh, un estudio que hicieron en eh, Contact Lens Spectrum para ver qué usan los eh, optómetras acá para frenar la progresión de la miopía y 60% estaban usando eh, lentes blandos multifocales y 40% estaban usando eh, ortoqueratología. Uh, now in 2019, it came out last year, Currently, only 28% of practitioners in the United States are actively practicing myopia control. And according to this, 52% are using soft lenses, 45% are doing ortho-K, and never you want to use any um, rigid gas permeable lens for myopia management. So this is something that you can start doing in your practices so that you can differentiate yourself from your colleagues. Ok, entonces en 2019 los números eran un poco diferentes eh, de antes. Ahora podemos ver que eh, 
es solamente 28% de los americanos están, eh, de los optómetros americanos están haciendo control de miopía en su práctica, que 52% de ellos están usando lentes multifocales blandos para frenar la progresión y 45% están usando ortoca. Eso es una opción muy buena para ustedes para diferenciar su práctica de los otros y de empezar a hacer control o, o manejar manejo de miopía. So again, here's me with uh, another little kid, um, but it's just uh, showing how low the risk is when it comes to any type of infection. So there were studies when it was for ortho K, uh, they did about 677 children and less than 1% had any problems. And then in another study, they had 240 children and less than 5% had an issue. Um, ahí les muestro dos estudios de niños usando la ortoqueratología. Um, eh, claro, el, el problema o el, el, lo que tenemos en más miedo es de que los niños van a desarrollar um, um, queratitis infiltrativa, microbial, e infecciones. Y ahí podemos ver en el primer estudio que menos que un por ciento, uno por ciento han desarrollado um, infecciones y en el segundo estudio menos que 5%. So for the future for lenses, um, here in America, um, they finally came out with what's called MySight. It's a, um, for myopia control. Supposedly, uh, Alcon is coming out with this anti-myopia silicone contact lens to try to slow it down. And um, for Spectrum International, you guys have your own lenses that you guys can use to try to slow it down as, as well. Um, entonces, esos son ejemplos de lentes eh, que van a salir acá para ayudar eh, con eh, el control y el manejo de la miopía. Mm -hmm. So just... Uh, Nothing about myopia management, just scleral lenses can also be used in children. Um, I know that's me putting a lens on a, on a state trooper in Florida, but uh, children, especially uh, like swimmers, for example, that would be a great option, scleral lenses when it comes time for someone who swims, someone who bikes, or for your military and police. No solamente los lentes blandos, sino también los lentes esclerales pueden ser usados en niños, eh, por ejemplo, niños que eh, quieren nadar, eso es una muy buena opción para ellos, eh, pero si no hay muchas otros, otras indicaciones para usar eh, lentes esclerales en niños. And so my conclusion really is that there is no age limit when it comes to contact lenses. I urge um, daily contact lenses, most of my, but no matter the age and that they just have an overall better lifestyle and they feel better about themselves when they're wearing contact lenses. Entonces, para eh, terminar, quiero decir que no hay un límite de edad para adaptar lentes de contacto en niños, que eh, los desechables al día son, son muy buenos para, esa, para esa, esa grupa, ese grupo de personas, pero hay muchas opciones que podemos usar para, para niños y eh, lo que es muy importante es que podemos mejorar la calidad de vida de niños, que podemos eh, mejorar, aumentar su percepción, su confianza y eh, su performance escolástica también. <laughs> that is good doctor thank you we have a lot of questions people are really interested in what you had to say and there are a lot of questions from all over the world so oh, that, that was amazing thank you for having so much passion for for kids i mean it shows sure. the work you do and and this is something it's, it's something amazing because i personally experienced the same problem that you're discussing and it was when I was a kid, I couldn't ride my bike. My, my cyclist, and I've been a cyclist since, since I was a kid. I'm, I always ride. I love riding my bike. But mm -hmm. I, I was, I think it was minus 175 when I was nine years old, and and my mom wouldn't let me uh, go on my bike too much. So I hated it, and I hated seeing my friends being able to ride bikes. So I completely understand 
the pain of these kids that you treat every day. So thank you yeah. for that. Oh, thank you for having me. And I, I appreciate you guys tuning in and listening. And, um, and for any feedback that you guys have, that'd be wonderful. Okay. Thank you, Doc. So we're, we have a couple of questions from you. Uh, sure. One of the questions that uh, we received from the chat, please, uh, chicos, acuérdense, no hacer las preguntas en el chat. Vamos a hacer las preguntas en, un, en una barra que se, que se llama Q y A. Y esto es questions and answers en inglés. Acá va a estar en la parte de abajo y ahí vamos a hacer las preguntas. Una de las preguntas, uh, one of the questions that I saw in the chat, it was, what do you think is going to happen then when uh, all the kids are going to be at home for several weeks? Are we going to see an increase in myopia? Uh, that, that's what I, I was saying too. So that's a phenomenal question because now they're e-learning. And most of the schools here, at least in the States, they they're now have to do, learn on the internet, whether it be a Zoom meeting like we're doing right now. So they're going to be doing a way more screen time, more than they do normally. And so um, that's why it's important to get those blue blocking lenses from, uh, from Spectrum International to help protect their eyes. And also, I, I do feel like we're going to have a spike in, in myopia and if this continues to, to occur when we're indoors. Because like I keep mentioning, the more outdoor activities that you do, the lower chances of you developing myopia. Now, the only issue is, is that if you have myopia already, so let's say you're a minus two, and you try to do now more outdoor activities, it's already too late because your myopia has already progressed. So you have to start really early on. You got to get these kids off of the computer, give them breaks every 20 minutes, 30 minutes, let them do something else, then go back to class. So it's going to be interesting what's going to happen. Hmm. Eh, nos hicieron una pregunta muy buena, es que eh, en este momento que estamos todos en cuarentena, ¿qué va a pasar con esos niños? Entonces eh, el doctor nos dice que sí, esos niños pueden experimentar eh, incrementos en, en la miopía y que es muy bueno, sería en este momento de proteger a estos niños con cualquier tipo de sistema de lente eh, que le pueda proteger de, de la luz azul y de, la, de, de estos rayos nocivos, pues porque van a estar pegados al zoom o a muchos computadores, ya que todo lo que están haciendo desde sus propias casas, al igual que nosotros. Hay otra pregunta muy buena. Eh, según su experiencia, ¿a partir de qué edad se dan talentos de contacto en niños? Eh, what, what would, would you say would be the ideal age uh, to start fading contacts on kids? Uh, me, personally, I've done as, as young as six. That's just me. But then you have more, more cases where it doesn't mean that a five-year-old can't do it. You know, you won't I, know until I, you try, you know. I have a four-year-old. Um, yeah, so Dr. Kramer says that she has done it on a four-year-old. I, I have a four-year-old in Euclid uh, lenses right now. Yeah, so it, there's sometimes there's some specialty type cases where they have to be in a lens because they're aphagic and they have to have a contact lens and the, you have to show the parent how to put them on and off. Um, but me, I've done as low as six. But there again, there is no age limit. It really comes down to the child, the parent, you as the doctor. And you just, they have to be motivated. Me personally, I have never had fail putting contact lenses on. And I, I swear on that fact. <laughs> ah, bueno, los dos doctores tienen pacientes. Eh, él empieza desde cualquier edad, pero el paciente más joven que él tiene es de seis. Él dice el paciente más joven que tiene es de cuatro. Pero conozco casos en América Latina, y es lo que nos estaba diciendo el, el doctor Mena, es que hay muchos eh, pacientes que necesitan lentes desde que están en pañales, así que un paciente afáquico, eh, uno de estos bebés, pues por supuesto que necesita utilizar un lente. El Mario Montenegro nos pregunta, eh, why the infections drop in older ages? ¿Por qué las infecciones bajan un poco eh, cuando estamos más adultos o cuando los niños son más, más, uh, más grandes? Perdón. Wait, are you saying that the why is there more infections in older children? Less, less oh. infections in older children. It's actually the other way around. No, yeah. the other way. It's the other way around. Yeah. Yeah. The, well, there there could be two options for it. One, there could be less infections, maybe because there's less children in that age that wears contact lenses, so they have they don't have any risk. Or it's because, like I was mentioning before, the parent is more so going to be on top of that child when they're at a younger age, listening to their mom or dad. As opposed to when you're older, they're not going to listen as much and the parent is just going to forget because they got to. And then the child is either sleeping in their contact lenses, over wearing them, um, you know, wearing it for two months, three months, and then that's where these problems 
occur. Uh -huh. And then in one of the in one of the slides which I didn't talk about, it's, it shows that 20% of the time in co for college students, they are using tap or their saliva, which is crazy. Entonces el doctor reporta que hay muchos pacientes eh, niños que no utilizan lentes de contacto, entonces por eso la estadística en estos pacientes es mucho menor. También dice que, y esto es muy cierto, que entre más ah, grande es el niño, menos le hace caso a sus papás. Así que, que eh, eso también es una de las razones por la cual vemos un, eh, unos niveles más altos cuando los niños están más grandes. Eh, esto es una pregunta muy buena y esta, esta pregunta es de mi gran amigo de Hablemos de lentes de contacto, el cual todas estas preguntas están siendo auspiciadas por él. El doctor Héctor ah, nos pregunta, que ¿usted como contactólogo pediatra, qué le sugiere a los nuevos practicantes para adaptar lentes de contacto en niños? Ah, o sea, a, a contact lens fitter, a pediatric contact lens fitter, what do you suggest that new fitters and new doctors entering the modality of fitting contacts on kids will do, or could do? Just like to introduce, well, you always want to have an interaction. So, patients, well, every time I have a child in my chair, the first question out of my mouth is, well, let's say they're eight years old. I'll joke with them. I'll be like, are you in the third grade? And I always ask them what grade they're in because I want to know if they got held back or not. Um, I just start later. But that just gives me a little bit of information uh, about the child, if they're doing good in school, bad in school, whatnot. Then I ask them, well, do you play any sports? Uh, or do you dance? Do you do karate? Do you play an instrument? What, are, what do you do for your hobbies? So I know what their visual demands are. So I'm always asking those questions at every single patient that I have, especially children. And then I'm like, well, when you're playing your sport, do you wear your glasses or do you not wear your glasses or do you have contacts? And uh, most of the time, these kids are minus one, minus 150. They're like, no, I'm not wearing my glasses for my sport. So what do you use? Nothing. So <laughs> a lot of times, they're having, they're, they're having difficulty in the sport because it's a visual problem. And how do you fix that? You either get them in sports, uh, into contact lenses or you have to give them sports goggles. And nine out of ten times, the child's not going to do sports goggles because it's just a stigma. And you know, no one's going to see me wearing sports goggles. So you gotta have them in contact lenses if they, if they take their sport serious. Bueno, lo primero que él que nos recomienda es hablar con el paciente y tener esa comunicación directa con él. Él siempre los sienta en su silla y les pregunta, hey, uh, dime en qué grado estás de, de tu colegio, para tratar de tener un poquito de entendimiento, a ver si el niño está en el grado correcto o si ha estado perdiendo el año debido a algún problema visual y se ha estado retrasando en sus años escolares por tener un problema visual. Segundo, tener un contacto muy directo con el paciente y decirle al paciente, bueno, tú juegas algún tipo de deporte, si juegas cualquier tipo de deporte, dime qué deporte juegas. Y después preguntarle al paciente, hey, ven, eh, te pregunto, cuando juegas este deporte, ¿tú utilizas unas gafas protectoras para deporte? ¿Utilizas tus gafitas o estás utilizando algún tipo de de ayuda visual, para ver qué nos contesta el niño. Entonces, lo más importante es siempre tener esa comunicación con el niño, pero también con el padre, pues porque al final es quien va a tomar la decisión. Ah, otra pregunta, ¿cuál es el principio fundamental por el cual se realiza control de la miopía con lentes blandos multifocales? Es decir, ¿cuál es el mecanismo que realmente se produce a la reducción y la progresión de la miopía? This is a really good question. So, what is the fundamental principle of how myopia control works using soft multifocal contact lenses. Sure. Uh, it's like, the question really is, what is the actual mechanism and how do you produce this reaction to actually uh, slow the progression of myopia? Sure, great question, yeah. Um, so the reason, why, what happens is as doctors, we have to prescribe them their prescription to myopia, right? So let's say they're a minus one, you give them a minus one pair of glasses, And so what happens is once you correct it at minus one, light has to hit the fovea, and that's where we're able, where the image moves to that object so that you can see perfectly. What happens is, is that we see through light. So the light rays are still projecting right in the spot where they needs to be for your glasses, but on the edges and the periphery, they're still distorted. Because of that distortion in the periphery, the eyeball itself can continue to elongate and that's the axial length and that continues to 
have the myopia progress. When you put the contact lenses on, that's a, a, a multifocal center distance contact lens, it puts those peripheral rays now in focus so that it doesn't continue to push the eyeball and stretch it out and stretch it out and stretch it out. So it really comes down to the peripheral rays uh, of light that is being bent. It doesn't continue to progress. You went really fast. Ellie, can you help me? <laughs> uh, entonces, en las personas que están usando gafas para corregir la visión, todavía van a tener lo que se llama una desenfoque eh, hipermetrópica, así se dice, creo. Y, y entonces eso es una, un estímulo para que el, el ojo sigue creciendo. Entonces con un lente multifocal, eh, lo que va a hacer es traer esa, ese desenfoque periférico en la retina y eh, hacerlo un desenfoque miópico. Y eso entonces va a frenar eh, la progresión de la miopía porque frena el crecimiento de, de, eh, de la how do you say axial length de la eh, del de, de, axial sí no, sí el, es el eje axial, eje axial. gracias sí la longitud axial entonces con un lente multifocal blando eh, vamos a traer ese desenfoque hipermetrópico a un desenfoque miópico y eso va a parar el crecimiento de, de la longitud axial del ojo. And now with those lenses, it, the goal is for it to slow it down as much as possible. Will it still continue to grow? Yes, but we're trying to slow it down so that it doesn't get as worse that it could be. Y con esos lentes lo que estamos haciendo es ralentizar la progresión de la miopía. Sí, lo queremos parar completamente, pero por ahora la única cosa que podemos hacer es ralentizarlo. Sí, va a, crecer, va a seguir creciendo un poquito, pero no como sin un lente multifocal. Perfecto. Eh, Larry nos pregunta, ¿por qué se debe estar más pendiente o hacer más controles seguidos a los pacientes cuando su prescripción tiene un astigmatismo con un eje a 90, what do you have to be uh, more careful and do more controls when you're fitting patients that have an axis a cylinder, a, a, an axis of 90 with astigmatism? Yeah, so um, what I've noticed and what other practitioners have, have told me as well is that when um, the cylinder is at that axis, they have more accommodative issues, so with their reading, and um, they'll have more they show that the myopia starts to just increase a little bit more at the axis 90 versus 180. Um, so that's something that I, that I, by, uh, by a practitioner who does do myopia control. And, um, and once I learned about that, I started to, to pick that up and I was like, wow, they were, they were actually right about that. So um, that's what I've noticed in practice. Ellie? I'm reading the questions and I'm getting uh, confused with his answer and the question. So can you please help me? Uh, yeah, so basic, uh, okay. Entonces, eh, des, de los estudios sabemos que las personas que tienen el astigmatismo eh, con un eje de 90 van a progresar más rápido que las personas que no tienen ese astigmatismo. Por eso, los niños que tienen un astigmatismo al eje de 90, tenemos que monitorearlos un poco más o más eh, cerca que los pacientes que tienen un astigmatismo al eje de 180 o eh, 45, por ejemplo. Gracias. The thing is that the questions keep coming and coming sure, and coming. Sure, sure. Yeah, we have three teams. <laughs> there is one uh, from Kenneth Salas, and this one is really good. When you use uh, multifocal lenses, one of the problems that you see is concentric uh, rings in the periphery, and they usually stay in the visual axis. Uh, so then, when the patient is trying to use his uh, near vision, Mm -hmm. He doesn't, uh, he's, he's not able to obtain the benefit uh, of vision, actually. How could we fix that problem? That's, that's true. A lot of times with these lenses, they're going to experience blur. 
um, when they have that lens, whether it be distance, whether it be a little bit of reading. Um, so because of that, just me, again, me personally, I don't know what lens that doctor is using. Um, the lenses that I've been using, what the, the Natraview um, lens, and the reason why is because it has that extended depth of focus. So it helps them when they're in that intermediate space. So whether it be on the computer or a book, it helps them. Will they still get a little bit of blur? They'll get a little bit of blur, but it's a little bit better um, in my experience than any other lens. Um, and Ortho-K also helps uh, as well as we know. El doctor eh, expone que sí, que esto va a pasar en algunos lentes eh, eh, que él que él adapta, pero a él le gusta mucho la tecnología de IDOF, que es la tecnología de Extended Depth of Focus, que es la que venimos hablando desde hace varios meses, que es la que utiliza esta compañía Natural View y es la que, que utiliza Mark Kenobi para sus lentes Milo y que esto ayuda mucho a los pacientes. Que algunos pacientes iban a tener un poquito de esta, eh, un poquito de visión borrosa, sí lo van a tener, pero es mucho mejor eh, tener un poquito y poder ayudar al control de la miopía. Yeah, because a lot of different times have different um, fitting guides. And so what happens is sometimes um, you might get some issues because, well, at least with the lens that I use, you have to refract to 2015. So if you're only refracting to 2020 instead of 2015, that will cause a problem. Also, if your room distance is a little bit shorter, that can also cause an issue. Um, sometimes it's important to do binocular balance. Um, so there's different factors when it comes to different lenses. Um, so, so that could be where they might have some issues with some lens versus another lens. You know, er, er, every lens has its features. Todos los lentes tienen sus diferentes ventajas y desventajas. El, lo que recomienda es que ustedes hagan su sobre refracción eh, y que traten de, de sobre refractar a 20, 15 eh, y que también la distancia de la habitación donde ustedes están haciendo su receta y su sobre refracción eh, tenga la, la distancia correcta. And a lot of times as doctors, we, we tend to over minus patients. And since when you're doing a myopia lens, have that bifocal component, it's going to have that add. So we don't want to keep, we want to give, there's a lot of plus in that lens. So you don't want to keep adding plus, you know? So this is the one time where you actually want to give more minus a little bit, some, some of the times, so that you, it helps you with that. Cuando eso pase también hay que darle al paciente un poquito más de negativo eh, y no darle tanto po eh, positivo, pues porque el, el positivo lo estás poniendo con un lente multifocal. ¿Ha tenido experiencia con el uso de lentes extendidos, doctor? You said, what about the extended? Uh, have you had any experience with the uh, extended wear lenses for kids? Have I had experience with them? Yeah, so it's been working well so far for me. Um, a lot of the patients are, are happy um, with the lenses that I've, I've been using for them. I think the question is extended wear versus uh, daily. Oh, 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 daily versus monthly. Oh, uh, me personally, that is, you can use those options, yes. So those those monthly options, whether it be Biofinity or Active Oasis, it just, you just have to make sure that it's a centered distance and not a center near lens. So when you're doing my, myopia management with the multifocal lens, you want to make sure that it's a center distance lens, whether it be a monthly or daily. Just me personally, I like daily lenses to minimize any risk of infection. And it's like, do we change our clothes every day? Do you change your underwear every day? You should be changing your contact lenses every day because at the end of the day, it's a piece of plastic in your eye. A él le gusta mucho los, más los lentes eh, de reemplazo diario, eh, por supuesto, pero que hay, no hay ningún problema si se adaptan lentes de, de reemplazo programado. Eh, eso sí, asegúrese que siempre los lentes sean centro de lejos para que usted vaya a tener eh, mejores resultados. Eh, what is the percentage of patients that present keratitis or conjunctivitis uh, using uh, soft contact lenses? With dailies, it's it's very very minimal. With monthly, it's it's a lot. Or two week or monthly lenses is usually more. I don't really have the statistics stat on that, but I would say it could be as, as high as thirty percent, could be less than that. Um, but usually, you want to minimize, and it's the best best thing for the patient. A lot of times, it just comes down to cost, and sometimes patients just can't afford the lens. You know, so that's when you have to go for a two week or monthly lens, and you just got to be a little bit more adamant about hey. 
make sure you change your lens at the appropriate time because if not, you're, you, you're increasing your risk of microbial keratitis by at least 10 times. Sí, entonces siempre, siempre eh, que los pacientes eh, sigan las recomendaciones del doctor, si el paciente, eh, si es un lente diario, que se lo reemplace diariamente, si es un lente mensual, mensualmente, pero siempre siguiendo los protocolos de limpieza y de adaptación, eh, no debe haber ningún problema. Eh, uh, doctor, we're about to finish because we have common questions and questions. I'm going to answer the last one. Uh, do you know of any complication of scleral lenses in kids or in adults when and when they swim? I think it's, it's very obvious that question is acantomiva. I think we yeah, all. Yeah, sure. Sure, yeah. Um, me, I think uh, Dr. Kramer has maybe more experience in that because she does many scleral lenses. But for me, at least with my patients, I've had maybe like two, I have like two swimmers in them and they like it. Um, so I, they haven't had any issues. Sometimes they, their eye gets a little irritated, but it's not like they have an infection. Um, because they're really cleaning that lens and all that. Um, so it just gives them sharp clarity vision. I'm wearing the water and um, again, those tight fitting goggles so that water doesn't seep in. Siempre garantizar que, buenas noches, nos, nos hace una, una pregunta sobre los lentes esclerales tanto en niños como en adultos para, para practicar natación. Siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo acantomeo. Si, si le estamos adaptando a un paciente, sea un lente escleral, un lente blando, cualquier tipo de lente de contacto o no contacto en su ojo, tienen que tener mucho cuidado con el contacto del agua. Él tiene pacientes, niños y adultos, que utilizan las, las gafas de natación y ahí no entra absolutamente nada de agua y ahí se pueden poner sus lentes de contacto. Pero de resto, no. Elis, ¿tú tienes algo que agregar a eso? Los únicos pacientes que tengo que, que tuvieron un, una infección con lentes esclerales es porque dormieron con sus lentes. Los únicos, los adultos o los niños, que sean adultos o niños, eh, no importa, pero si duermen con los lentes, sí, va, eso va a aumentar mucho el riesgo de infección. Si no, el riesgo es muy bajo, muy bajo. Bueno, eh, a todos ustedes muchas gracias. Por supuesto que saben que cuando tenemos un chat de, de 300 personas no podemos contestar todas las preguntas. Eh, si no, estaríamos acá todo el día. Pero les agradecemos mucho, agradecemos mucho su tiempo. A uh, Dr. Mena, thank you so much. Dr. Oh, gracias. I have no words to thank both of you. I really appreciate it. Uh, I hope to have you many, many more times with us. And uh, thank you. Thank you, Ellie, for the, the wonderful translation and for helping me. Uh, so that way people don't get bored with my voice every day. Uh, <laughs> gracias a todos. Gracias por participar. En serio que sí. De todo corazón, muchas gracias. Y no están solos. Recuerden que estamos con ustedes. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias por todo. Gracias, doctor. Chao, chao. Bye.